नमस्कार अमी पार्थराज मिश्र शिक्षक अमोशी रोहनाथ हाई स्कूल एवं प्राक्तन शिक्षक शिल्ला राधाचरण इंस्टीट्यूशन आप दे स्वाई के एवं आमर से हर छात्र छात्री देर आज के आरो एक बार एराइज एंड एयर के क्लास में शागत है जाने आपने ना बिगत दिने क्लासें देखे चं अमी बायोमोंडल उसने हर विभिन्न पद्धति गुलो एवं बायोमोंडल के उसने ता तारतम में कारण गुलो की की सेगलो आलोचना करने चिला आज के क्लासें अमी आलोचना करूँगो पृथ्वी तापमोंडल संपर्� आज के क्लास से आलोचित हो मैं पृथ्वी तापमंडल समूह समोच्चन रेखा एवं उष्णता रोनुभूमिक बॉन्ड स्नेहर छात्र छात्री रा एवं आमार सम्मानियों शिक्षक शिक्षिका मंडली जरा आमार एक क्लास देख चल नियमित हो भावे आप दर स्वाई के ज्योतिष गुस्थाने सम्मान श्रद्धा सुविच्छा एवं भालोस जानिए क्लास शुरू जो भी आपने दर मध्य अमुन क्यों आचन, अमार एक चैनल के अपनो सब्सक्राइब करने नहीं, दया करो चैनल के सब्सक्राइब करों, जरा इतनी बुद्धि सब्सक्राइब करो चन, तादेश शकल के अम्म बिनों में रोहाबे कृतक गदा क्या पन कोडी, एवं स्नेह छात्र छात्री जा, तुमरा जरा एक क्लास ची देख चो, तुम्हारे जिधि � ताले शुरू करा जाए प्रथम में अपना जिन्हें ना हो जब आज के क्लास थे के तो हमरा किधर ने लर्निंग आउटकम पावे आज के क्लासेस लर्निंग आउटकम में प्रथम जो विषय था सर जो तापोमंडल व्यापार टक कीज के तो हमरा भालवा में मुस्तैद भाल में दूसरी ओर तो पृथ्वी ते ये लोगों को कोई टी तापोमंडल आती है एवं � नेक्स्ट जानते बार में तापमंडल गुली पृथ्वी पर कोठाय कोठाय आपूर्ति तो ये वो तापमंडल गुली बौसिस्ट गुलो की की सिटाओ की तो आज के क्लास तक तो बस पोस्ट का धारणा लाभ कोते पार में ये वो आज के क्लास से इच्छाड़ाओ समोसनों ने खबर पट्टा की समोसनों ने खबर बौसिस्ट गुलो की ये वो उसने तो रोमांटि� डाका चिस्टा करो प्रथम है तो बात क्या मैं उन्नत करूँगा तो हमरा ये छोटी डर दिखे तो ताका भालू करे ये छोटी डर दिखे ताका ले तो हमरा बुस्ते बार बे आज के क्लास्टर मूल आलोच्य विषय बुस्तु टा की छोटी डर दिखे ताके ताका देखते बार बे एक है ना हमरा ने पृथ्वीर ग्लोब एक ऐसी पृथ्वीर � ए निरोग कर का पृथ्वी के समान दूधी ओम से भाग करो ची समान दूधी गोलार्ध से भाग करो ची उत्तर दिखे ना उत्तर गोलार्ध तो दक्षिण दिखे ना दक्षिण गोलार्ध तो ए निरोग कर का उभय दिखे सार्थक जीवन उत्तर अक्षर का एवं सार्थक जीवन दक्षिण अक्षर का आवश्यक तो जाके हमरा पौर्जाय प� एवं साढ़े छः सौ डिग्री तक की नक्कारे का जाके ज्यादा करने स्वेरु वृत्त प्रदूषित हो रखा एवं कुवेरु वृत्त प्रदूषित हो रखा बोले ये दूध की रखा हमारे हमें ये कैसी एवं ऐके बारे उत्तर हम से एवं तक की नम से नोबोई डिग्री उत्तर एवं नोबोई डिग्री तक की अक्षम से स्वेरु बिंदु एवं कुवेरु बि� ठेके ही हमरा बुझते वर वो तापोमंडल व्यापार्टा की हमारे प्रथम जेट आलोचना भी सोए तापोमंडल व्यापार्टा की तापोमंडल व्यापार्टा होलो जे हमरा औक्कांग से रुपोरे भित्ति कोरे जिदी उष्णतार परिवर्तने फले पृथ्वी के कतोगुलो मंडले बा कतोगुलो बोलोए भाग कोरी ताहल से ही मंडल बा बोलोए गुलो के हमरा बोल ना तो बस हमारे जानो वो तो तेरे क्लासेस वालों चीतो हुए चे जो अक्षांशो सूर्यों सिर पौधों को उनके प्रभावित हो पारे अक्षांशो और मान वृद्धि संगे संगे सूर्यों सिर पौधों को नो क्रमशो बाढ़ तो थके और सूर्यों सिर पौधों को उन जो कौन बाढ़े तो कौन की है सूर्यों सिर पौधों को उन जो कौन क्रमशो तीर्थों को तो थके बाढ़े बोले तो हो तो भूल बैठा करा होगे सूर्यों सिर पौधों को उन बाढ़े ना बोले आनंदजी बोले सूर्यों सिर का क्रमशो तीर्थों को तो थके तारे तीर्थों को लेकिन क्या है तार 
অসুস্থতার ক্ষমতা কমে যায় স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখব যে অক্ষাংশের পরিবর্তনে সূর্যশ্রী পতন কোল পরিবর্তন হচ্ছে এবং সূর্যশ্রী পতন কোল পরিবর্তনের ফলে আমরা দেখব যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের উষ্ণতা আমরা লক্ষ্য করব এই যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের উষ্ণতা আমরা লক্ষ্য করি এটাকেই আমরা নির্দিষ্ট কতগুলো বলয়ে ভাগ করেছি এবং এই বলয়টা যেহেতু উষ্ণতা নিজেকে করা হয়েছে তাই এর নামকরণ করা হয়েছে তাপমণ্ডল এইভাবে পৃথিবীকে আমরা কয়েকটি তাপমণ্ডলে ভাগ করতে পারি না এইভাবে পৃথিবীকে আমরা কিন্তু মূলত তিনটি তাপমণ্ডলে ভাগ করতে পারি এক হচ্ছে উষ্ণমণ্ডল দুই হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আর তিন হচ্ছে হিমমণ্ডল আমি আবারও বলছি এক উষ্ণমণ্ডল দুই হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল তিন হচ্ছে হিমমণ্ডল লক্ষ্য করে দেখো উষ্ণমণ্ডলটা কিন্তু পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে আছে উষ্ণমণ্ডলের দুই দিকে উত্তর গ্লার দিয়ে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আছে এবং দক্ষিণ গ্লার দিয়ে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আছে এবং তার উভয় দিকে উত্তর গ্লার দিয়ে উত্তর হিমমণ্ডল এবং দক্ষিণ গ্লার দিয়ে দক্ষিণ হিমমণ্ডল অবস্থান করছে তাহলে আমার যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে কয়টি তাপমণ্ডল আছে উত্তরবে তিনটি তাপমণ্ডল আছে তাপমণ্ডলগুলোর নাম কি উত্তরবে উষ্ণমণ্ডল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এবং হিমমণ্ডল এই তিনটি তাপমণ্ডল আছে এবারে উভয় গোলার্ধে আমরা কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল দেখব উত্তর গোলার্ধে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আবার উত্তর গোলার্ধে উত্তর হিমমণ্ডল দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ হিমমণ্ডল উত্তর গোলার্ধে উত্তর উষ্ণ মণ্ডল দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ উষ্ণ মণ্ডল অর্থাৎ আমরা এইভাবে ভাগটা করতে পারি তাহলে প্রধানত তিনটি তাপমণ্ডল আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই এবারে আসছি তাপমণ্ডলগুলির অবস্থান প্রথমেই আসে উষ্ণমণ্ডলের প্রসঙ্গে তোমরা দেখো এই ছবিতে উষ্ণমণ্ডলটা সাড়ত্রিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা থেকে সাড়ত্রিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তি রেখা থেকে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে কর্কট ক্রান্তি রেখা থেকে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত যে তাপমণ্ডলটা অবস্থান করছে বা যে তাপমণ্ডলটা অবস্থান করছে তাকে আমরা বলছি উষ্ণ মণ্ডল এই নামটার থেকে তাকালেই বুঝতে পারবে যে একে কেন উষ্ণমণ্ডল বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই অঞ্চলের উষ্ণতা সর্বাধিক এই অঞ্চলের গড় উষ্ণতা সর্বাধিক এবারে প্রশ্ন আসবে কেন এই অঞ্চলের গড় উষ্ণতা সর্বাধিক হয় তাহলে কিন্তু আমাদের একটু এই এই দিকে তাকাতে হবে তোমরা ক্লাস নাইনে তোমরা কিন্তু পড়েছো যে পৃথিবীর মেরুরেখা তার কক্ষতলের সঙ্গে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি কোন করে হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রতিনিয়ত এবং এর ফলে আমরা দেখি যে কর্কট ক্রান্তি রেখা থেকে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত পৃথিবীর এই মাঝখানটাতে সূর্যকে আমরা যাতায়াত করতে দেখি সূর্য কিন্তু যাতায়াত করে না কিন্তু যেহেতু পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি আছে তাই পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির প্রভাবে সূর্যকে আমরা যাতায়াত করতে দেখি এটাকেই বলা হচ্ছে সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি বা রবি মার্গ এই রবি মার্গের ফলে একুশে জুন তারিখে সূর্য কর্কট ক্রান্তি রেখায় একুশে মার্চ এবং তেইশে সেপ্টেম্বর তারিখে সূর্য নিরক্ষ রেখায় এবং বাইশে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য মকর ক্রান্তি রেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয় তার ফলে এই অংশটি এই অংশ কিন্তু বছরের মধ্যে কোন না কোনো সময় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এই অংশে কিন্তু সারা বছর ধরে গড় লম্ব কিরণ বেশি পড়ে তাই কিন্তু এই অঞ্চলের উষ্ণতা বেশি আর এই অঞ্চলের উষ্ণতা বেশি বলেই একে আমরা বলছি উষ্ণ মণ্ডল এবারে উত্তর দিকে উত্তর গোলার্ধের অংশটির নাম উত্তর উষ্ণ মণ্ডল আর দক্ষিণ গোলার্ধের অংশটির নাম দক্ষিণ উষ্ণ মণ্ডল অর্থাৎ নিরক্ষ রেখা থেকে কর্কট ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত উত্তর উষ্ণ মণ্ডল এবং নিরক্ষ রেখা থেকে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত এটাকে বলছি দক্ষিণ উষ্ণ মণ্ডল সামগ্রিকভাবে এটা পুরোটাই কিন্তু পৃথিবীর মাঝ বরাবর একটাই অঞ্চল এবারে আসছি এই উষ্ণমণ্ডলের বিস্তার কতখানি তোমরা যদি উষ্ণমণ্ডলের বিস্তার জানতে চাও তাহলে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট সহজ নিয়ম বলে দিই তোমরা জানো যে প্রতি এক ডিগ্রি অক্ষাংশের পার্থক্যে আমাদের বাস্তবে একশো এগারো কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় অর্থাৎ যেটা আমরা কৌণিক দূরত্বে এক ডিগ্রি বলছি বাস্তবে সেটা হচ্ছে একশো এগারো কিলোমিটার তাহলে এখানে সাড়ত্রিশ ডিগ্রি নর্থ থেকে সাড়ত্রিশ ডিগ্রি সাউথ এইটা পুরোটা হচ্ছে তেইশ ডিগ্রি ছিচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ ডিগ্রি ডিফারেন্স এই সাতচল্লিশ ডিগ্রিকে আমি যদি একশো এগারো দিয়ে গুণ করি তাহলে দেখব 
প্রায় বাহান্ন কিলোমিটার পাঁচ হাজার দুশো কিলোমিটার হচ্ছে উষ্ণমন্ডলের বিস্তার এর মধ্যে সাতাশো কিলোমিটার উত্তর গোলার্ধ দেওয়া আছে আর সাতাশো কিলোমিটার দক্ষিণ গোলার্ধ দেওয়া আছে সরি ছাব্বিশশো কিলোমিটার সাতাশো হবে না বাহান্নশো যেহেতু হচ্ছে ছাব্বিশশো কিলোমিটার উত্তর গোলার্ধে এবং ছাব্বিশশো কিলোমিটার দক্ষিণ গোলার্ধে মোট প্রায় বাহান্ন কিলোমিটার উষ্ণমন্ডলের বিস্তার এবারে আসছি উষ্ণমন্ডলের বৈশিষ্ট্যে উষ্ণমন্ডলের বৈশিষ্ট্য কি কি না উষ্ণমন্ডলে প্রথম এবং প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অঞ্চলে সূর্য সারা বছর প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয় যেটা একটু আগে বললাম এই অঞ্চলে সূর্য সারা বছর প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয় দু নম্বর বৈশিষ্ট্য কি না এই অঞ্চলে সূর্য সারা বছর প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এবং এই অংশতে আমরা আপাত বার্ষিক গতি রবিমার দেখতে পাই বলে এই অংশে দিন এবং রাতের খুব একটা দৈর্ঘ্যের পার্থক্য হয় না একেবারে হয় না তা নয় দৈর্ঘ্যের পার্থক্য হয় কিন্তু দিন এবং রাতের খুব বিশাল পরিমাণ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য হয় না এটাও কিন্তু এই উষ্ণমণ্ডলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উষ্ণমণ্ডলের তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অঞ্চলের গড় উষ্ণতা প্রায় সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই অংশের গড় উষ্ণতা প্রায় সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর কি না এই অংশে কিন্তু খুব একটা ঋতু বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় না মূলত নিরক্ষীয় অঞ্চলে মানে উষ্ণমণ্ডলের ঠিক মাঝ বরাবর যে নিরক্ষরেখা আছে নিরক্ষরেখার উভয় দিকে পাঁচ ডিগ্রি উত্তর থেকে পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে যেটাকে আমরা নিরক্ষীয় অঞ্চল বলি এই অঞ্চলে ঋতু বৈচিত্র প্রায় লক্ষ্য করা যায় না তাহলে আমরা কি কি বৈশিষ্ট্য জাগলাম প্রথম হচ্ছে সূর্যের লম্বকিরণ পড়ে দ্বিতীয়ত দিন রাত্রি দৈর্ঘ্যের খুব একটা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না তিন নম্বর এখানকার গড় উষ্ণতা সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং চতুর্থ এই অঞ্চলের অন্তর্গত মধ্যভাগে নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঋতু বৈচিত্র প্রায় হয় না বললেই চলে সারা বছরই গ্রীষ্মকাল এবং সারা বছরই বর্ষাকাল বিরাজ করে এইগুলো হচ্ছে উষ্ণমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য এবার আমি আসছি নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য আমি আগেই বলেছি উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলকে উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলকে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলে এবারে তোমাদেরকে বলবো তোমরা একটুখানি নাতিশীতোষ্ণ এই টার্মটির দিকে লক্ষ্য করো নাতিশীতোষ্ণ কথাটির অর্থ কি নাতিশীতোষ্ণ কথাটির অর্থ হলো নয় শীত নয় গরম অর্থাৎ প্রচন্ড ঠান্ডাও নয় আবার প্রচন্ড গরমও নয় একটা মাঝারি উষ্ণতা যেখানটা আমরা লক্ষ্য করি সেই অংশটাকেই বলছি আমরা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আগে প্রথমে দেখে নেই এই যে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল উভয়গুলার দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ঠিক কোন জায়গাটায় অবস্থিত এর অবস্থানটা কোথায় সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা থেকে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে সুমেরু গৃত্ত পর্যন্ত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত যাকে আমরা মকর ক্রান্তি রেখা থেকে কুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত এই অংশে আমরা কিন্তু যে তাপমণ্ডলটা দেখতে পাই তার নাম নাতি শীতোষ্ণ মণ্ডল কেন না আমি আগেই বলেছি কর্মক্রান্তি রেখার উপরের দিকে এবং মকর ক্রান্তি রেখার নিচের দিকে সূর্যের লম্ব কিরণ পড়ে না ফলে এই অংশে সূর্যের তীর্য কিরণ পড়ে অর্থাৎ এই অংশে সূর্যের একটা মাঝারি কিরণ লক্ষ্য করা যায় আর সূর্যের কিরণ যেহেতু তীর্যকভাবে পড়ে এবং মাঝারি পরিমাণ সূর্যের কিরণ পড়ে তাই কিন্তু আমাদের এখানে উষ্ণতাও মাঝারি রকমের হতে দেখা যায় তাই এই তাপমণ্ডলটার নাম হচ্ছে নাতি শীতোষ্ণ মণ্ডল তাহলে এখানে এই যে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলটা আমি বললাম এই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলটার বৈশিষ্ট্য কি কি হবে অবস্থান তো আমরা জানলাম বৈশিষ্ট্য কি হবে না একইভাবে নাতিশীত মণ্ডলের প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে এই অংশের কিন্তু সূর্যের কিরণ তীর্যকভাবে পড়ে মাঝারি পরিমাণে সূর্য কিরণ পায় পৃথিবীর এই অংশটি মাঝারি মাপের সূর্য কিরণ পায় তীর্য কিরণ এখানে পড়ার ফলে এখানে কিরণটা মাঝারি মাপের হয় দু নম্বর কি এই অংশে কিন্তু দিন এবং রাতের দৈর্ঘ্যেরও কিন্তু মাঝারি মাপের পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করব দিন এবং রাতের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য আমরা মাঝারি মাপের দেখতে পাবো 
आज की देख बो ना ये हम से गॉड उसने ता दस डिग्री थे के सातास डिग्री पर जन्तो होते पड़े ये हम से गॉड उसने ता दस डिग्री थे के सातास डिग्री पर जन्तो होते पड़े तो अबे उत्तर गलार दर क्षेत्रे गॉड उसने ता तुलना हम लोग बेसी एवं दक्षिण गलार दर क्षेत्रे गॉड उसने ता तुलना हम लोग वावे कम इटा पारी एक रो होच्छे नाती सितुष्णो मंडले आम्रा बोइसिस्टे हिसाबे बोलते पारी आर की बोइसिस्टे बोलते वाली ना बिस्तर एक बिस्तर को तो खानी नाती सितुष्णो मंडले बिस्तर एक टा लक्को करे देखो साढे तेईस तके साढे छः सौ टी उत्तर गुलार दे एवं साढे तेईस तके साढे छः सौ टी दक्षिण गुलार दे माने उत्तर गुलाब दी तितालीस डिग्री, दक्षिण गुलाब दी तितालीस डिग्री। तो रे ये तितालीस डिग्री के एक्सा अगर अगर ये गुन करो, ताले देख बे, वो खाने किन्तु प्राय चार हजार आठ सौ किलोमीटर विस्तार, अमरा लक्खों करवो। उत्तर गुलाब दे चार हजार आठ सौ किलोमीटर, ये बंग दक्षिण गुलाब दे चार हजार आठ सौ तबे इखाने किन्तु एक टाइम इस ख्याल रखते हो बे नाती सितुष्ण मंडल के विस्तार जहें तो खूब बेसी ताई नाती सितुष्ण मंडल के आम्रा आरो दुटी उपो विभागे भाग कुत्ते पारी से उपो विभाग कुलो की की ना उत्तर गलार दे उष्ण मंडल के निकट बोटी स्थाने साढ़े दस डिग्री उत्तर कम्स थे के पौ अवस्थान कुछ है मंडल जी तापो मंडल जी तार नाम करन करा हुए ची उत्तर उष्णो नातीज तो उष्णो मंडल और तब ये नाम की उत्तर मतलब उत्तर और उत्तर गलार दो उष्णो नातीज तो उष्णो मंडल माने उष्णो मंडल के काचे आशी बोले ना उष्णो नातीज तो उष्णो मंडल आर हिममंडल मंडल यही भावे किंतु अम्रा नाती सिद्धि जो मंडल के आरो दूधी उपो विभागे भाग कुत्ते पारी ये बारे में आज ची हिमो मंडल एक प्रश्न है हिमो मंडल एक प्रश्न अवस्था में देखना हो तो उन्हें देखो साढ़े छः सौ टीटी उत्तर अक्षांशों थे के नब्बे टीटी उत्तर अक्षांशों पर जन्तो बास सुमेरु वृत्तो थे के सुमेरु बिंदु पर जन्तो उत्तर गलार थे एवं एक ही भावे साढ़े छः सौ टीटी दक्षिण थे के नब्बे टीटी दक्षिण पर जन्तो बास कुमेरु वृत्तो प्रदेशीय अंचल थे के कुमेरु बिंदु पर ठेके ही पुष्ट बच्चों एकाने किंतु तापमात्रा खूब कम ही मरे प्रचंड ठंडा क्या ना एकाने तापमात्रा प्रचंड कम ना एकाने सूरज आरुति जग हो बेकी रंदा है आम्रे देखे जिला जे नाती सूरज मुझे सूरज तीज हो बेकी रंदा है इन्द हिमांडल है हमरा देख बो यही नुटाऊं से किंतु सूरज एक ही बारे तीज हो बेकी रंदा जे इखाने किंतु आम्रा इटा वो लक्ष्य को दी मेरुरे कहाँ तार कक्षों तरह संगे साढे छः सौ डिग्री कोने हेले पृथ्वी जे तो सूर्य के प्रो किन करे इखाने आरेख टा विषय लक्ष्य कर जाए इखाने किंतु एक टना छोमास दिन एवं एक टना छोमास रात होए और तार आम्रा देख बो जे सुमेरु बिंदु तरह के सुमेरु बिंदु एवं कुमेरु बिंदु तरह के कुमेरु बिंदु इखाने एक टाइम ना छोमास दिन एवं छोमास रात होले हो सूरजो कौनो माथा रोपोरे आसे ना सूरजो दिगं तो बरा बर भूरे बड़ा है तार फले इखाने टेम्परेचर कौनो ही बाढ़ते पारे ना एक दम भोर पहला वा सुंदर � एही जी विषय टा एही तक जन्म ये नाम करन करा हुए चे हिमोमोंडो तले हिमोमोंडो ये अवस्थान टा बना देख ला ये बारे आज सी हिमोमोंडो ये पौष्टिक प्रसंग के हिमोमोंडो ये पौष्टिक तो गुलो की की ना हिमोमोंडो ये प्रथम एवं प्रधान होगा पौष्टिक तो चे हिमोमोंडो ये प्रथम पौष्टिक तो इकाने सूरजो एक 
দৈর্ঘ্যের ফারাক অনেক বেশি তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য কি না এই অংশের গড় উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রির নিচে এই অংশের গড় উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে আবার এটাও দেখব উত্তর ভারত হিমমন্ডলের তুলনায় দক্ষিণ ভারত হিমমন্ডল আরো ঠান্ডা যাই হোক না কেন এইগুলো হচ্ছে হিমমন্ডলের আমরা বৈশিষ্ট্য দেখব আর দেখব এখানে একটা না ছমাস দিন এবং একটা না ছমাস রাত হয় এই দুটি অঞ্চলে এবং এই অঞ্চলে যখন একটা না ছমাস রাত হয় তখন উত্তর বেলার্ধে যখন একটা না ছমাস রাত হয় তখন এখানে সুমেরুপ প্রবাহ এবং দক্ষিণ বেলার্ধে যখন একটা না ছমাস রাত হয় তখন এখানে কুমেরুপ প্রবাহ দেখা যায় অর্থাৎ মেরু জ্যোতি দেখা যায় এইগুলো হচ্ছে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর যে তিনটি তাপমন অর্থাৎ উষ্ণমন্ডল নাতিশীতোষ্ণমন্ডল এবং হিমমন্ডল এই মন্ডলগুলির অবস্থান এই মন্ডলগুলির বৈশিষ্ট্য এবং এই মন্ডলটির বিস্তার এটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম তোমাদেরকে বলে রাখি হিমমন্ডলের বিস্তার প্রায় আড়াই হাজার থেকে ছাব্বিশশো কিলোমিটার প্রতিটি গোলার্ধে আড়াই হাজার থেকে ছাব্বিশশো কিলোমিটার বিস্তৃতি আমরা লক্ষ্য করতে পারব হিমমন্ডলের যাই হোক না কেন এইভাবে কিন্তু আমরা পৃথিবীকে তিনটে তাপমন্ডলে ভাগ করতে পারলাম এবারে চার নম্বর পয়েন্ট আলোচনায় আসবো সমস্ন রেখা ব্যাপারটা কি সমস্ন রেখা তোমরা একটু এটা সন্ধি বিচ্ছেদ করো সমস্ন সমযুক্ত উষ্ণ অর্থাৎ সমান উষ্ণতা বিশিষ্ট যে পৃথিবীর স্থানগুলো আছে বা পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানের গড় উষ্ণতা প্রায় সমান সেই সমস্ত স্থানগুলোকে যদি আমরা একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করি যে কাল্পনিক রেখাটা পাবো তার নাম সমস্ন রেখা অর্থাৎ আমরা এটি যে টার্মটা এই টার্মটাকে বাংলা টার্মটাকে যদি সন্ধি বিচ্ছেদ করে তার মানেটা বুঝতে পেরে যাই তাহলে কিন্তু আমি নিজের ভাষায় লিখতে পারবো সম উষ্ণ রেখা সমান উষ্ণতা বিশিষ্ট স্থান পৃথিবীতে যেখানে যেখানে আছে সেই স্থানগুলোকে যদি আমরা একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করি সেই যে কাল্পনিক রেখাটা পাবো তার নামই বলা হবে সমস্ন রেখা এই যে সমস্ন রেখার কথাটা বলছি এই সমস্ত রেখাগুলো কিভাবে আঁকা হয় না তোমরা জানবে যে উত্তর গোলার্ধে জুলাই মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং জানুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আমরা লক্ষ্য করি সারা বছরের মধ্যে একইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং জুলাই মাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আমরা লক্ষ্য করি তাই জানুয়ারি মাস এবং জুলাই মাসের গড় উষ্ণতা অনুযায়ী জানুয়ারি মাস এবং জুলাই মাসের গড় উষ্ণতা অনুযায়ী সমস্ত রেখা অঙ্কন করা হয় এটা হচ্ছে সমস্ত রেখা অঙ্কনের একটা বিশেষ গুরুত্ব আর কি করা হয় না যেহেতু পৃথিবীর সব জায়গার উচ্চতা সমান নয় সব জায়গা সমুদ্র সমতল থেকে সমান উঁচুতে অবস্থিত নয় তাই যখনই সমস্ত রেখা অঙ্কন করা হবে যে স্থানের উচ্চতা যাই হোক না কেন সেই স্থানের যে উষ্ণতা আমি রেকর্ড করছি সেই উষ্ণতাটাকে সমুদ্র সমতলে পরিবর্তিত করে তবে আমরা সমস্ত রেখা অঙ্কন করি না হলে কিন্তু এর সিমিলারিটি আমরা আনতে পারব না যেহেতু উচ্চতার সঙ্গেও উষ্ণতার একটা সম্পর্ক আছে ব্যস্তবাদী সম্পর্ক গতদিনের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম উচ্চতা বাড়লে উষ্ণতা কমে তাই যে সমস্ত স্থানের আমরা সমস্ত রেখাটা আঁকবো আঁকার আগে কিন্তু সেই স্থানের উষ্ণতাকে সমুদ্র সমতলে পরিবর্তিত করে তারপরে কিন্তু আমরা সমস্ত রেখা অঙ্কন করব এবারে আসছি সমস্ত রেখার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সমস্ত রেখার প্রথম এবং প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমস্ত রেখাগুলো কিন্তু পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এক নম্বর পয়েন্ট সমস্ত রেখাগুলো পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত দু নম্বর পয়েন্ট কি না সমস্ত রেখাগুলো কিন্তু অক্ষরেখার প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত সমস্ত রেখাগুলো অক্ষরেখার প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত তিন নম্বর পয়েন্ট কি না সমস্ত রেখাগুলো জানুয়ারি মাসে উত্তর গোলার্ধে এবং জুলাই মাসে দক্ষিণ গোলার্ধে আমরা দেখব পরস্পর কাছাকাছি অবস্থান করছে আর কি দেখব না উত্তর গোলার্ধে জানুয়ারি মাসে শীতল স্থলভাগের উপর সমস্ত রেখাগুলো নিরক্ষরেখার দিকে এবং উষ্ণ স্থলভাগের উপরে মেরুর দিকে বেঁকে যায় জলভাগ স্থলভাগের বন্টনের ফলে উষ্ণতার যে পার্থক্য হয় তার ফলে এই ঘটনাটা ঘটে কি ঘটে আমি আবার রিপিট করছি উত্তর গোলার্ধে উত্তর গোলার্ধে জানুয়ারি মাসে 
জানুয়ারি মাসে উত্তর গোলার্ধে উষ্ণ স্থলভাগের উপর আমি আবারও বলছি উষ্ণ স্থলভাগের উপর সমস্ত রেখাগুলি মেরুর দিকে এবং শীতল স্থলভাগের উপর সমস্ত রেখাগুলি নিরক্ষ রেখার দিকে বেঁকে যায় এবং জুলাই মাসে এর ঠিক উল্টো ঘটনা আমরা লক্ষ্য করতে পারি ফলে এই যে বিষয়গুলো অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত অক্ষরেখার সমান্তরে অবস্থিত জুলাই এবং জানুয়ারি মাসের গড় উষ্ণতা অনুযায়ী সমস্ত রেখা অঙ্কন করা হয় সমস্ত রেখাগুলো উত্তর গোলার্ধে জানুয়ারি মাসে এবং উত্তর গোলার্ধে জুলাই মাসে পরস্পর কাছাকাছি অবস্থান করে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আমরা বলব সমস্ত রেখার বৈশিষ্ট্য এবারে আসছি উষ্ণতার অনুভূমিক বন্টন এইটা বলতে আমরা কি বুঝি উষ্ণতার অনুভূমিক বন্টন অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে হরাইজেন্টাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ টেম্পারেচার অর্থাৎ আমরা যে বলছিলাম যে নিরক্ষরেখা পৃথিবী ঠিক মাঝখানে আছে এখানে সূর্য সব থেকে বেশি লম্বভাবে কিরণ দেয় নিরক্ষরেখা থেকে যত আমরা উত্তর দিকে অগ্রসর হব মেরুর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হব মেরুর দিকে তত সূর্যরশ্মির কিরণ তীর্যে ভয়ে পড়তে থাকে তার ফলে কি হয় যত নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে এবং দক্ষিণে এগোবো তত সূর্যরশ্মি তীর্য কিরণের ফলে তাপমাত্রা কমতে থাকে এই তাপমাত্রা কমার পরিমাণটা আমি আলোচনা করেছিলাম প্রতি এক ডিগ্রি অক্ষাংশে পয়েন্ট টু এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কমতে থাকে প্রতি ডিগ্রি অক্ষাংশে জিরো পয়েন্ট টু এইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা কমতে থাকে নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে এখানে আমরা দেখব এই যে নিরক্ষীয় অঞ্চলের গড় উষ্ণতা প্রায় পঁচিশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা দেখব নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের গড় উষ্ণতা আমি আগেই বলেছিলাম দশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার মধ্যে যদি উত্তর নাতিশীত মণ্ডলের কথা দিকে তাকাই তাহলে কিন্তু এখানে গড় উষ্ণতা আমরা দেখব প্রায় দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এটাকে দেখব প্রায় শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি আবার একইভাবে হিমমণ্ডল উত্তর গোলার্ধে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এদের গড় উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে এবং উত্তর গোলার্ধে যদি সেখানে তাপমাত্রা হয় মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গড়ে দক্ষিণ গোলার্ধে সেখানে তাপমাত্রা হবে মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ আমরা উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে কিন্তু টেম্পারেচার আরও বেশি নামতে দেখব এইভাবে নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে অনুভূমিক হয় তাপমাত্রার বন্টনটাকে যে লক্ষ্য করি এটাকেই বলা হচ্ছে উষ্ণতার অনুভূমিক বন্টন তাহলে স্নেহের ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত মন দিয়ে ক্লাস করলে তোমাদের নিশ্চিতভাবে ক্লাসটা ভালো লেগেছে আমি আশা করতেই পারি যদি তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে তোমাদের বন্ধুদেরকে এই ভিডিওটা এই ক্লাসটা তারাও দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করবে তাদেরকে শেয়ার করে দেবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করতে কোনো অর্থ খরচ হয় না আমি তোমাদেরকে আরও একবার আমাকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে এবং আমার সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী সহ সমস্ত গুরুজনদের আমার শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ